I'm sharing my screen. Okay. This is our CSI 421 computer graphics course. Okay. My name is Mohammed Hassan Al Kayam. I am lecturer at CSE UIU. And you can contact with me through my email, and my email is put it there. Okay. Can you see my window screen? Uh, yes. Okay, thank you. Okay, so first of all, we'll know the motivation of this course, right? So why computer graphics is important in our study as we are studying computer science and engineering we all should know this importance okay can anyone share your idea someone can share your idea about the importance of computer graphics or how are you seeing computer graphics in your daily life Okay, can anyone want to say? Hasib Hassan, you can unlock your microphone and speak about this, or you can share your idea about the importance of computer graphics, or have you seen any kind of graphics materials? Anyone can share your idea, okay. If you can share, I think it will be more uh, good lecture. Jim, do you want to share your idea about computer graphics? Or the graphics uh, you have seen? OK, do, you don't want to share with me. Anyone want to share? Let's move to our next lecture. Okay, fine. And this is okay. First of all, you all used video games, right? And this is the Angry Birds. The materials are of Angry Birds, like the object and as the scenario, all are not real. And they are imaginary and they are created through computer graphics. And there are some other games, and as well, all the games which we see and which we play are all uh, used and built through computer graphics materials. And there are some other engine oil. So we, uh, we understand the materials and the design principles of these games and the graphics. So another is VFX. We all see the materials in VFX like they are not real. This is Godzilla, right? So the, this object and this the uh, uh, this animal is not real, and this is created through the animation and as well as the VFX and computer graphics using some high definition computer and powerful computing is needed for this VFX creation. So another one is our life, and which is medical imaging and CT scan. Uh, now today's world the imaging is so much real and it, it attributes and it, it predicts the things in our body and in the uh, some kind as well as the CT scan which show the image of our brain right so the brain image should is very much complicated and to understand this image we should know the high definition image or HD image so the image is created through graphics and another is product design and the, the, as why design our product like car and our, at the same time the life materials in your life and they are created through first the, the model is created and the model is then uh, the attribute of this model is uh, and assumed and the prediction prediction is created through computer graphics and animation so and finally is 3d modeling real world so the uh, here the real world uh, scenario is created through computer graphics and we all know about the our 
Purvachar project, maybe you have seen the Purvachar project 3D view, right? So these models are created through computer graphics, and then the the, the plan is made successful through our uh, effort, right? So uh, there are some other applications like virtual reality, augmented reality. So there's uh, the main things and the uh, application side of computer graphics. So I think some of you will explore this, uh, explore this in scenario and explore this field of computer graphics in the near future. Okay, so I'm stop sharing and can anyone share about anything? An idea about your, how, what computer graphics materials you have used recently? Anyone can share? Okay, can you? Can you hear me? Sir, sir, I'm a eye graphics use kore game query kore chetam C++ and Very good. Eye graphics is one kind of C++ graphics library, right? So we use OpenGL graphics library here and it is similar to eye graphics. So it is not that much complex and I will think you will enjoy also our lab course. So this is very fundamental uh, uh, course of computer graphics and you will, uh, as you know, the uh, uh, some other people who are renowned and known in BFX and you will one day you will make the uh, like objects like them and you will uh, make a very much remote recoverable uh, experience in your computer graphics field. Okay, thank you. Let's move to our course curriculum. Okay, so. Okay, this is our course curriculum. I have shared with, uh, with you through the LMS. Have you seen it? No, sir, not yet. Okay, so I will discuss about it now. So the the materials are here. So you the uh, the course name is Computer Graphics CSI 421, and this is your trimester trimester are uh, summer 2021 and the course credit is three. So the class hours for class hours and classrooms as well as the office hours and the counseling hours, you can follow this link. And I, I allocated Sunday and Saturday for office and counseling hours for you. And you can uh, share your query through my email and uh, before Saturday for counseling hours and I will allocate online meeting if required in on Sunday, okay. So uh, th this is our formal procedure of office and counseling hours. And for get successful in this course, I think this course is not that much complex or this is very much fundamental course of computer graphics. And as you are familiar with vectors and as well as matrix, you will understand this course very fluently, I think. And if you get stuck uh, at any point, you can share with me or you can share you, uh, the problem with me and I will help you to understand the topic, okay? Uh, after uh, class hours also. So uh, if you uh, can, uh, if, if you don't understand at class hour, you can share at class hour as well as the counseling hour. There are few books for uh, textbooks. We will follow these books mostly, but uh, you can follow my class lecture and uh, you uh, you should understand the class lecture fundamentals topics and you can re read through books as well as through internet and i think that if you follow my class lectures as well as the books you will understand this course very efficiently so the course contents is approved by ugc which are formal content so we covered all these topics very even one by one so these these are formal and for teaching method, I will use lecture and class case studies, project development. But in this course, there will be no project, project in lab, there will be project. But in this, we will give some assignments, and but the assignment marks is very low, and I will put 5% for this. And at attendance is 5%, and class test, there will be five class tests, and the best four from five will be counted from uh, your perspective and these marks will be introduced uh, for 20 percent and for midterm exam i allocated 30 percent and for final exam there will be 40 percent marks so i think the course is structure uh, the marks is structure is very much familiar as you are uh, as you uh, are in uau 
so as you are a student from UI and you take courses previously so i think this will not be a bit problematic have anyone any question okay and do anyone want to ask any questions sir city chapter chapter city count over sir yeah chapter four city will be counted from five best four okay okay so the on there are lecture out and my i plan for 24 lectures here so i will cover up one by one and at first lecture we will introduce fundamentals of computer graphics and graphics pipeline okay so the, this a will be qa session and uh, there are the schedule for the classes i will follow the, this schedule very much strictly so you will get prepared for the coming lecture or problem solving it will be not difficult because i will discuss about the problem solving but on the test day i will obviously i will put the put the test notice on our ELMS and you can join here. Uh, you can see the e test notice and the syllabus from there. And I will obviously we will take a test on fourth week, a fourth lecture. Okay, that means next week, second Thursday. Uh, okay, can I, anyone have any question? Sir, on uh, a class I join for the session in the Okay, okay, okay. I'm approving them. Okay, there are I can see them. So I think yeah. okay. okay. I think there are 30 students joined. That means 29 students joined here. And, but I don't see anyone who are not approved. Do you know them? Or they can share their email with you and I will approve them. If you know someone who cannot get access from this course, then you can put his email through a chat box and I will approve them. Okay. So if you will follow this procedure next and you can contact with your friend and get their email address and I will put there and approve them. Okay. 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 Let's move to our class. Okay, so I think this course will be very, very much fun and you will enjoy this course. But at, at the same time, I think it will get successful in any course as I was a student like you. So, so you can join. Uh, okay, there is some. Well, okay, I admit it all. Okay, I admitted all and I approved them so I can follow. Okay, so to get successful in any course, you should follow the class, right? So after class, you should uh, analyze, it, analyze, analyze the class lectures and as well as the study. At first, very short time for short time, and you can discuss these topics with your friends, and I think you we we'll discuss with your friend in group study course or as the time is very hard for us all so you can also discuss with me at uh, uh, counseling hours or if you have any problem so i think you selected in one uh, your course monitor or the class captain have you selected them anyone So, Saida Tashina Safa, have he joined? Have she joined? Yes, sir. Quality okay. and body. Okay, okay. Thank you. So, I think you will get familiar with this course. And one by one, I say rest, I start our course. And obviously, I think you will not, uh, uh, you will not do any unfair means in 
or unfair activities in uh, doing your test assignments as or as uh, final and midterm exam. So I I think the course material will not be that much hard or you will if I can understand the course material. So if you can uh, if you have any question you can ask me or you can uh, put your question in uh, my email and I will obviously I look at your counseling hour at on Sunday. So uh, this course will be very much fun for you also. So. I need, I can start our topic here. So to the topic is our graphics pipeline. Can you hear my screen? So can you see my screen? I yes, sir. Oh. So what is graphics pipeline? So graphics is obviously a, a procedure of, uh, of building a picture from a 3D model. So there must be a pipeline or the procedure, how a, the picture is generated. So the goals of this course will be the understand the difference between inverse mapping. Right? This term is quite not familiar with you. And for our mapping, the, the two terms will be introduced in our next so uh, you can understand these two matan. So uh, there are two approaches. One is inverse mapping, or and uh, another one is forward mapping. Approaches to computer graphics rendering. Rendering means generating a, a picture from a 3D object model. So to be familiar with this graphics pipeline, there is uh, one is transformation perspective and another one is operation perspective. So what is transformation as well as the operation you will be familiar are in our next uh, parts, uh, following parts. So the computer graphics, so which is, what is computer graphics? Computer graphics is procedure to generate high quality 2D images efficiently given the 3D model and a camera perspective. So you can think your camera as your eye. So how to visualize a picture or any kind of object through your eyes? from the 3d world right we belong to 3d world but you see 2d object, 2d picture in our eye so how the picture is generated from 3d world or 3d model world so there are some things which is similar and light in real world so real world object has light right so which is a very important part of computer graphics that means camera light and as well as the 3d model so we we'll understand that what is viewing first term and view playing and viewpoint. So viewpoint is the camera point. That means her camera is located in his lens or in eyes. And the view plane is the dimension which is seen through your camera or your eye. And so at the, th at the th third thing which is viewing first term, that means which dimension, 3D dimension you can see, right? We can see all the, uh, Yes, we can uh, have the minimum point and as well as the major is maximum point, which is infinite in real, but we can uh, not see infinite region. At the same time, we can and see the near point as well, as which, is, which is our rare plane okay is there anyone joining okay so then next for what is the input and output of this graphics pipeline so in there are three input that means one is geometric model or the model of the a model and shape of the objects and as well as light sources geometry and transformation right we will understand the what is
স্যার আপনার কথা শোনা যায় না হ্যালো স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না Okay, I'm sorry that my network connection has disconnected. And so I think we can continue. So where I was, can anyone share the side point I was, I was asked? Yes, sir. Okay, I'm sharing. Have I discussed the input and output of the text pipeline? Can you hear me properly now? Yes, sir. Okay. Have I completed input and output graphics pipeline in my last slide? No, sir. Okay. So I think I'm sorry, and if I get disconnected or my microphone get muted, you don't get panic. I will join later, and I will follow that class from my previous point. Okay. So. So the geometric, um, um, there are three input, that means geometric model, lighting model, camera model, and the output is a 2D image, right, with colors parameter. So we we'll explore these things in our following and as well as our following classes and these classes. So first of all, there are two approaches that which I discussed very fast slide. So first one is ray tracing approach, which is inverse mapping. And it starts from pixels. That means each pixels of our picture, that means 2D plane. Each picture, pixel will get a color through ray traced. That means a ray will trace from the camera position and I can see you. That means if there is a camera and there is the 2D plane, which is image will be generated and a ray, a ray will be traced from the camera and it will, uh, it will uh, pierce the sphere and the, uh, the light sources shadow ray will be pierced from the light source. Okay. 
স্যার আমার একটা ফ্রেন্ড ক্লাসে জয়েন দিতে যাচ্ছে আব্দুল আল মুফাইল ওকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করে রাখছি অ্যাকসেপ্ট করো আই ক্যান শেয়ার হিজ ক্যান ইউ শেয়ার হিজ ইমেল আইডি আই ডোন্ট সি সি হিজ ইন এনি পয়েন্ট স্যার আমি ইমেল আইডিটা নিয়ে তাহলে এখানে মেসেজ করে দিচ্ছি স্যার আচ্ছা ওকে ওকে সো देयर देयर উই ফার্স্টলি এ রে ইজ কাস্টেড फ्रॉम द कैमरा पोजीशन एंड इट पियर्स द ऑब्जेक्ट एंड एज देयर इज देयर आर अदर मटेरियल दैट व्हिच इज कॉल्ड लाइट सोर्स एंड फ्रॉम द लाइट सोर्स देयर विल बी अ रे व्हिच इज व्हिच पियर्स द स्फीयर दैट मींस द लाइट सोर्स विल कलर द पिक्सेल राइट सो वी सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेड व्हाइल इट इज ऑन Uh, white light and as well as the, we can and see it is black and uh, when it is dark right so the and as well as if the light source is blue and we can see a white pixel as blue right so if you uh, imagine the scene if, if you can imagine this picture when how the light source affect the object surface and you will understand this very clearly so there will be uh, an uh, there will be row which is called view row that means a row from camera to object and there will be another row which is shadow row this shadow row is basically from light source to object but we can um, we we i uh, explore this uh, for our graphics pipeline from the object to surface that means we first thing we it starts a ray from the camera to object and from object to light source and after uh, affecting the light source color we emulate the uh, emulate the uh, point or color the point to so cast rays from i to each pixel to determine the color of pixels which is the procedure of ray tracing ray tracing is basically very slow because we for each pixel we color uh, color the object right so there will be if you imagine there is 524 512 by 528 pixel picture or 1024 by 1024 pixel that means you can imagine how many pixels we should count counted right so if we the if it is 1 1024 is the is the picture that means if there will be 1024 by 1024 that means the uh, 2 to the 2 2 to the power 20 right so 2 to the power 20 pixels which is a counting uh, for computer is it takes time so for if you can imagine the video video is basically a stream of pictures so for each pictures you should generate 2 to the power 20 pixels and if you thinks there are 10000 frames for each video and how you can uh, calculate the how many ray trace must be calculated through through our computer or graphics card so i think you can understand the uh, the procedure of ray tracing and why it is very much computationally expensive right but there is advantage of ray tracing ray tracing generates a very picture realistic right so i think there, there is this picture is very much realistic through which is generated through ray tracing so ray tracing is computationally expensive but it generates very realistic picture and which is used animation movies and the complex objects or production design uh, that's i that side a vfx that side discussed at my first slide so i can move to the second procedure which is pipeline approach okay so the, i put the advantages and disadvantages in my slide so inverse mapping approach which is starts from pixels a ray is traced from the camera through each pixel takes into account reflection refraction and diffraction right reflection means protifalon so refraction means proti charon and diffraction means bicharon so there are three procedure and there are some other right to, you know the shamavartan apavartan this procedure of light so multi resolution fashion and the high quality graphics but computationally expensive right so they are not for real time applications what are real time applications real time applications are how you uh, see the 
uh, sports life that means if you follow cricket or follow football there are, uh, if you see the live football or live, live cricket through your laptop or computer or television it does this procedure is not used here because it is computation expensive so it is not for real time applications like uh, live telecast there are another approach which is pipeline approach that means forward mapping which is another name. So used uh, by OpenGL and DirectX. We use OpenGL in our courses uh, uh, in lab. And there are, this is procedure is slow, sorry, this procedure is fast and it is used for real time, but it is, does not generate real object. That's the high quality graphics. So the input is 2D or 3D data. Output is frame buffer, that means 2D image and 2D image as well as the uh, uh, color of each pixel. And modify state to modify functionality. That means state to functionality. We understand what is state and what is functionality in our uh, the upcoming lectures. So for, uh, we can for the pipeline approach. Pipeline approach is also known as rasterization. Which is rasterization, I will put uh, this name in maybe we found in our upcoming topic so what is pipeline which is forward mapping there, are, there is uh, pipeline means there is some procedure to follow to while generating a picture or uh, there is some algorithm which is introduced introduce in our next part so i i can fo follow the what are the part of this pipeline first one is modeling transformation second one means lighting or illumination and third one is viewing transformation fourth one is projection transformation and fifth one is clipping and last one is scan conversion we will understand each each one broadly in our next uh, upcoming classes but we will introduce them in this class very shortly so what is modeling transformation Modeling transformation means that if, if you have my slide, there is object in origin. Or what is origin? Origin is the XYZ. In XYZ of uh, coordinate system, the origin is 0, 0, 0. So the object is modeled in 0, 0, 0. And, but the real world object are not on origin. They can be anywhere, any place. So if you uh, see the object space, which objects are on origin, but in all this space, the object can be anywhere from the origin. So 3D models defined in their own coordinate system, that means their uh, object space, but modeling by transformation, we, uh, the, that means there are some transformation which is called translation, rotation, or scaling, which is introduced in our next lecture. So the model even transforms orient the models within a common coordinate frame, but that means world space. So the object will be on world space through from object space. So this is called modeling transformation. Okay. Can I do any have anyone have any question? Or if you don't understand my topic or any point at this moment, you can raise your hand and ask me right or you can ask me okay i admitted another one so class test key type of question thank you sir yes sir so key type of question as the body okay for the i will put the procedure and uh, there is the procedure of the pipeline i uh, that means rasterization and at the same time i will put some questions the procedure for ray tracing so uh, the questions will be on very much descriptive or as well as the uh, multiple choice question uh, to understand the uh, object space the all the space as well as the procedure of modeling transformation how the modeling transformation is generated so the, uh, the understanding of the i think you can understand the what is modeling transformation right if you don't understand i will uh, discuss about it uh, again but i think you can understand but the the procedure of this things will be uh, asked in question paper. So there will be no much difficult question like calculation, but I discussed one calculation that means the pixel calculation, how many ray trails should must be tra traced on ray tracing, or if I want to visualize in video and how many 
a rate must be stressed for this bidding. So I think you can calculate this. Uh, if you understand that how rate rest is uh, calculated, you can uh, ask answer this short mathematical multipl multiplication question. So if you have any question and you can ask, okay. Have you understand the question pattern of the test test? Yes, sir. Okay. If anyone have any question, sir. you can, okay. Sir, I want to request you, sir. Uh, I'm, uh... English, sir, I'm track to read the part of the sir. If to jodi slowly or to jodi sir, if to Bangla, if to Bujhay, if to sir, then it will be clear. I'm busted for time, sir. I mean, yes, sir, same problem, sir. Oh, okay, sir. Then I'm Bangla start. Okay, then I'm monitoring transformation. Okay, I'm Bangla start. Okay, then for a while, then I'm just showing my class. Then I'm back. Okay. Oh, okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. আচ্ছা মডেলিং ট্রান্সফরমেশনটা হচ্ছে তোমার একটা 3D মডেল আছে রাইট তো 3D মডেল কি 3D মডেলটা হচ্ছে তোমার একটা কিউব হতে পারে একটা স্পিয়ার হতে পারে একটা মানুষ হতে পারে একটা তোমার হচ্ছে একটা একটা যে কোনো প্রাণী হতে পারে একটা হাতি হতে পারে সো সেইটাই হচ্ছে একটা অবজেক্ট যেটাকে আমরা কোড অবজেক্ট স্পেসে সেট করে থাকবে সেটা থাকবে হচ্ছে তোমার মুভ বিন্দুতে হ্যাঁ অরিজিনালি মুভ বিন্দুতে আর ওয়ার্ল্ড স্পেসে সেটা কি করব আমরা সেটাকে তোমার হচ্ছে ট্রান্সলেট করব ট্রান্সফর মানে সরাসরি সেটা কোঅর্ডিনেট চেঞ্জ করে দেব চেঞ্জ করে আমরা হচ্ছে কোন নতুন কোঅর্ডিনেট নিয়ে যাব যেটা আমরা আস্তে আস্তে শিখব আরেকটা হচ্ছে তোমার রোটেশন করব সো এরকম কিছু প্রসিডিউর আছে যেটাকে আমরা বলবো ট্রান্সফরমেশন সো 3D মডেলটাকে 3D মডেল হচ্ছে একটা অবজেক্ট এন্ড সেটাকে ট্রান্সফরমেশন করা মানে হচ্ছে সেটাকে অন্য জায়গায় তেই শিফট করব বা অন্য জায়গায় কিভাবে শিফট করব কয়েকটা প্রসিডিউরের মাধ্যমে সেটাই হচ্ছে মডেলিং ট্রান্সফরমেশন বুঝতে পারছো घोरानिंदापे दिखाई मडलिंग ट्रांसफरमेशन ठीक है बुजते माल्टीपलेशन মাল্টিপল ট্রান্সলেশন এরকম কমপ্লেক্স অবজেক্ট আমরা দেখব সো ফার্স্ট কি মডেল ট্রান্সফরমেশন এরকম তোমরা হচ্ছে সেখানে তো দুইটা জিনিস দেখলাম রোটেশন আর ট্রান্সলেশন সো টু পজিশন অবজেক্ট উই শুড ইউজ ট্রান্সলেশন এন্ড রোটেশন আচ্ছা সেকেন্ড তোমার হচ্ছে প্রসিডিউরটার নাম হচ্ছে লাইটিং বা ইলুমিনেশন তো এটা কি এটা তোমার হচ্ছে প্রত্যেকটা পয়েন্ট হচ্ছে আমরা তো জানি লাইটের একটা এফেক্ট আছে রাইট डिफरेंसिंग 
which shaded according to material properties material property ও এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ material property মানে হচ্ছে তোমার ওই বস্তুটা কি দিয়ে তৈরি হ্যাঁ বস্তুটা যদি তোমার হচ্ছে গ্লাস দিয়ে তৈরি হয় তাহলে কি হবে বস্তুটা আলোটা রিফ্লেক্ট করবে বস্তুটা যদি তোমার হচ্ছে মাটি বা কালো জিনিস দিয়ে তৈরি হয় বস্তুটা সেই বস্তুটা রিফ্লেক্ট করবে না তত বেশি সো এখানে সারফেস প্রপার্টি ইম্পর্টেন্ট ধরো হচ্ছে তোমরা যদি চিন্তা করো যে যদি পানি সারফেস পানি সারফেস কি হয় পানি সারফেস তো তোমার হচ্ছে ঢেউ খেলা তাহলে তোমার হচ্ছে তুমি তোমার চেহারা পুরোপুরি দেখতে পাও না সেখানে তুমি যদি চিন্তা করো যে পানি সারফেস যদি শান্ত পানি হতো তাহলে ধরো হচ্ছে তোমার নদী পানি না হয় পুকুরে পানি হতো তুমি চিন্তা করো তোমার চেহারা তুমি দেখতে পাচ্ছ রাইট সো এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সারফেস প্রপার্টি তার মানে সারফেস কিরকম ভাবে আসে সেটা কি তোমার হচ্ছে প্রপার একদম শান্ত ভাবে আসে দ্যাট মিন্স তোমার হচ্ছে প্রপার প্লেনে আসে কিনা অথবা সেটাকে আঁকা বাঁকা আসে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে সেটা হচ্ছে সারফেস প্রপার্টি তো সারফেস প্রপার্টি আমরা ভালোভাবে শিখবো সারফেস এর প্রপার্টিটা হচ্ছে তোমার সারফেস এ নর্মাল ডিরেকশন দ্যাট মিন্স সারফেস যেখানে আছে তার উপরের দিক प्रत्येक जिन एक्सपेरिमेंट कर जेनेडलोरिंगडल डिफरेंट मडल इलुमिनेशन लाइटिंग रियलिस्टिकेशन मडलिंग 
এখন অবজেক্ট সহ যত বস্তু আছে সব বস্তু কি তোমরা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম করব আমরা সো প্রথমে কি করব মডেলিং করব তারপর হচ্ছে রাইটিং করব তারপর হচ্ছে ভিউ করব ভিউ মানে তোমরা হচ্ছে আমরা তো একটা ক্যামেরা পজিশন দেখে সেটা দেখব যেমন এখানে তোমরা আছে আই স্পেস দেওয়া আছে আই এর তোমরা হচ্ছে কি কি দেওয়া আছে যে কোন দিকে সে তাকায় আছে নরমাল কোন দিক সে তোমরা হচ্ছে ডান কোন দিক উপরে হ্যাঁ এর কি কি যে কোনো বস্তু কি তোমরা হচ্ছে মানে দেখার জন্য বা তোমরা হচ্ছে ডিরেকশন বোঝার জন্য আমাদের কি তিনটা জিনিস দরকার রাইট সো তিনটা ডিরেকশন দরকার মানে তিনটা কোঅর্ডিনেট দরকার এক্স ওয়াই জেড कैमरा আচ্ছা তোমরা কি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স এন্ট্রি দেখতে পাচ্ছ আমাকে বলবা আগে यस আ দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা তাহলে আমি শুরু করছি আচ্ছা যাদের নাম আসবে না এখানে তোমরা হচ্ছে না তো রেজিস্ট্রেশন করনি তোমরা অবশ্যই তোমাদের নামটা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিবে হ্যাঁ নাম এবং তোমার হচ্ছে চাইলে নাম ইমেল আর তোমাদের যদি যেহেতু তোমার স্টুডেন্ট আইডি থাকতে পারে তো স্টুডেন্ট আইডি থাকে ওটাও দিবে তাহলে তোমরা কি কি দিবে আমাকে বলো স্টুডেন্ট আইডি দিবে তোমাদের নাম দিবে আর তোমরা তোমরা হচ্ছে তোমাদের प्रणय कुमार दास तुम प्रणय कुमार दास सदमान सकिब अपूर्व सदमान सकिब अपूर्व तुम रहमान पियाल मोहम्मद फारहान प्रेजेंट सर ओके मोहम्मद एम डी रिजवान चौधरी प्रेजेंट सर मेहदी हसन प्रेजेंट सर एम डी अब्दुल मुत्तलिब यस सर दिशा जहान दिशा यस सर एम डी काबिलुद्दीन विश्वास एम डी काबिलुद्दीन विश्वास अच्छा 
মুবির উদ্দিন আহমেদ নিজামি আল শাহারিয়ার হাসান আমিনুল ইসলাম ইমন আহমেদ ঠিক আছে মাহফুজুর রহমান সিফাত মাহফুজুর রহমান সিফাত ফারহানা বিনতে হাকিম রিমি তোমরা যা হচ্ছে থেকে <laughs> তাহলে আমরা শুরু করতেছি ভিউইং ট্রান্সফরমেশন আমরা ভিউইং ট্রান্সফরমেশন থেকে আবার আমরা বলতেছি চোখে নিয়ে আসবে তোমার চোখে বস্তুটা সেটা কিভাবে দেখে হ্যাঁ যেহেতু বস্তুটা তোমার রিয়াল রল অবজেক্টে সেই সেভাবে আছে কিন্তু তোমার চোখটা তোমাকে সেই বস্তুটা কোন পার্টটা দেখতেছি সেটা তোমার হচ্ছে ট্রান্সফর্ম করবে অনেক বড় পুরোটা দেখতে পাবে না যদিও তোমার একটা লাইটের একটা পার্ট পোর্শন দেখতে পাবে যে কোন পার্টটুকু সে দেখতে পাবে এটাই তোমার হচ্ছে ভিউইং ট্রান্সফরমেশন তারপর ভিউ তোমার কি করবে তোমার চোখের মধ্যে যে বস্তুটা কোন কোন প্যারামিটার গুলি তুমি দেখতে পাচ্ছ মানে কোন পয়েন্ট গুলি দেখতে পাচ্ছ সেটা নিয়ে আসবে এটাই হচ্ছে তোমার ভিউইং ট্রান্সফরমেশন এখন তোমার ভিউ তোমার হচ্ছে অবশ্যই পোর্শন দেখতে পাচ্ছ না সেটা হচ্ছে তোমার পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছ যে কোন পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছ ভিউইং পজিশন ইজ ট্রান্সফর্ম টু অরিজিন এন্ড ভিউইং ডিরেকশন তো ভিউইং এখানে প্যারামিটার দুটো জিনিস গুরুত্বপূর্ণ সেটা তোমার হচ্ছে ভিউইং ডিরেকশন তিনটা ডিরেকশন থাকবে যে তোমার কোন দিকে তাকিয়ে আছো সেটা হচ্ছে নরমাল বা নরমালের অপোজিট মাইনাস এম বলা হয় তারপর হচ্ছে তুমি কোন দিকে তোমার হচ্ছে তোমার তাকানোর কোন দিক ডান সেটাকে ইউ ধরা হয় আর কোন দিক আপ সেটাকে ভি ধরা হয় যদি আমরা এই ভিভিন প্যারামিটার গুলোকে আমরা আবার ভালো করে পড়বো ভিভিন ট্রান্সফরমেশনে তারপর আমি তোমাদের এখানে বলে রাখছি যে তোমার হচ্ছে চোখের যে প্যারামিটার গুলো যারা তোমার হচ্ছে ডিরেকশন হ্যাঁ এই চোখ কিন্তু একটা প্লেনে প্লেনকে দেখতে পাচ্ছে না প্লেনটা হচ্ছে তোমার এই যে ফার নিয়ার প্লেন দুইটা প্লেন আছে প্লেনের ডিরেকশন কোন দিকে প্লেনের ডিরেকশন তোমার হচ্ছে অবজেক্টের অপোজিটে হ্যাঁ কেউ আছো শুনতে পাচ্ছ ঠিক আছে হ্যাঁ বলো 
হ্যাঁ এই পার্টটা আমাদের পড়াতে হবে যে তোমাদের এখন এক এক ঘন্টা চল্লিশ তোমার হচ্ছে একটা চল্লিশ পর্যন্ত ক্লাস হবে মেবি হ্যাঁ একটা চল্লিশ পর্যন্ত ক্লাস তো আমাদের এখন অনেক টাইম আছে তো আমরা দেখতে পারি এই পার্টটা আচ্ছা তোমরা যদি বুঝতে না পারো আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারো অবশ্যই আমি আবার প্রথম থেকে বলবো তো তোমার হচ্ছে এটা নিয়ে ক্লাস আমাদের পুরো আওয়ারটাই কাভার করবো আমরা যেহেতু তোমার হচ্ছে এই পার্টটা পড়বো আস্তে আস্তে আর আরেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ সেটা তোমার হচ্ছে আস্তে আস্তে কিন্তু পার্টগুলি ডিফিকাল্ট হবে সো এখন এত ঘাবড়ানোর কিছু নেই এই পার্টগুলি একটু তোমাদের ইন্ট্রোডাকশন সো যখন আমরা আস্তে আস্তে যাবো তোমাদের বলে পিছনের পার্টগুলি একটু ডিফিকাল্ট হবে সো শুরুর পার্টগুলি যেমন আমরা দ্রুত কাভার করতে পারি তাহলে শেষের পার্টে কাভার করতে আমাদের জন্য একটু বেশি টাইম দিতে পারো তাহলে ওখানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আরো ভালো হবে সো আজকে তোমাদের ফার্স্ট ক্লাস এটা নিয়ে তোমাদের ভাবার কিছু নেই যে তোমরা হচ্ছে মানে একটু অনেক রিল্যাক্স করতে পারবে তোমার হচ্ছে টাইম অফ স্পেন্ড করতে পারবে বাট তোমার হচ্ছে আস্তে আস্তে তোমার জিনিসগুলো বুঝতে পারবে যত বেশি বুঝতে পারবে তত বেশি এটা এনজয় করবো আচ্ছা সো এখন দেখো ভিউইং ট্রান্সফরমেশনটা আমরা আশা করি বুঝতে পারছো তোমরা আর যে না বুঝতে পারো আমরা আবার ডিটেইলস পড়বো তখন আমরা আবার দেখবো আর কারো যদি কোশ্চেন থাকে অবশ্যই আমি কাউন্সিলিং আওয়ারে দেবো সো ওইখানে তোমার কোশ্চেন করতে পারবো তাই এরপর তোমার ভিউ ট্রান্সফরমেশন এখানেও সেম জিনিসটা যেহেতু ভিউইং এ তোমার হচ্ছে প্রথমে আমরা দেখলাম যে ভিউইং কি দেখলাম ভিউইং প্যারামিটার গুলো দেখলাম যে কিভাবে সেটা দেখে এবার তারপর কি ভিউইংটাকে কি করবো আমরা ট্রান্সফর্ম করে ফেলবো এই যে তোমার হচ্ছে ভেক্টর গুলো নাম বললাম ইউ ভি মাইনাস এন তারপর হচ্ছে পজিশন এগুলো সবগুলোকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে তো ট্রান্সফর্ম জিনিসটা কি সেটা আমরা যে বললাম যে এগুলো তোমার হচ্ছে রোটেট করাতে হবে তারপর হচ্ছে তোমার পজিশন চেঞ্জ করাতে হবে ট্রান্সলেট করাতে হবে সো দুইটাই মাধ্যমেই করা যাবে মানে প্রথমে আমরা কি করবো অবজেক্টটাকে তোমার হচ্ছে করবো সেটা হচ্ছে তোমার মডেল ট্রান্সফরমেশন তারপর আবার করবো থার্ডকে থার্ড হচ্ছে তোমার चार আর তোমার হচ্ছে আমরা কি করব এটাকে ট্রান্সফর্ম করাবো ঠিক আছে তো ট্রান্সফর্মটাকে হচ্ছে ভিউইং ট্রান্সফরমেশন বলা হয় তো ট্রান্সফর্মটাকে কি কি করতে হবে ক্যামেরা যে কোনো ডিরেকশনে থাকতে পারে যে কোনো ডিরেকশনে থাকতে পারে সেটাকে আমরা কি করব সেটাকে অবশ্যই আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে আসি রাইট সো আমরা সব সময় তুমি যদি একটা জিনিস মাপো সেটাকে তুমি একটা স্ট্যান্ডার্ডে মাপো মাপো সো এখানেও সেম ওয়ার্ল্ড স্পেসটাকে ভিউ স্পেসে নিয়ে আসবো সো ভিউ স্পেসটা কি রকম ভিউ স্পেসটা তোমার হচ্ছে ডিরেকশন হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস হ্যাঁ ডিরেকশনটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস আর তোমার হচ্ছে ক্যামেরা পজিশন ক্যামেরা কোথায় নিয়ে আসবো ক্যামেরা পজিশন নিয়ে আসবো তোমার মূল বিন্দুতে হ্যাঁ আর জেড এক্সেস বরাবর ডিরেকশন রাখবো সো যখন আমরা এই কাজটা করবো তখন কিন্তু শুধুমাত্র ক্যামেরা পজিশন শিফট হবে না সব পুরো বস্তুটার মডেলটারই শেপ চেঞ্জ হবে শেপ না সরি মানে তোমার হচ্ছে ডিরেকশন তারপর তোমার হচ্ছে অবস্থান পজিশন দুইটাই চেঞ্জ হবে সো এই কারণে দেখতে পাচ্ছ যে ওয়ার্ড স্পেসে তোমার হচ্ছে ক্যামেরা কোন দিকে আছে দেখতে পাচ্ছ যে বস্তুটা যদি একটা স্মাইলিং ফেস আর সেটা যখন তোমার হচ্ছে ভিউ স্পেস আসো সেটা তোমার হচ্ছে ক্যামেরা মূল বিন্দুতে আসো জেড এক্স বরাবর ডিরেকশন থাকলো আর ভিউ স্পেস এর তোমার হচ্ছে ডিরেকশনটাও চেঞ্জ হলো রাইট সো এটাই হচ্ছে তোমার ভিউ ট্রান্সফরমেশন তারপরে হচ্ছে তোমার প্রজেকশন ট্রান্সফরমেশন প্রজেকশনটা কি এখন আমরা কি করব মডেল গুলোকে তোমার হচ্ছে প্রথমে ট্রান্সফর্ম করে দিলাম তারপর মডেল গুলো এগুলো সব কিন্তু 3D ওয়ার্ল্ড রাইট সো 3D অবজেক্টকে ট্রান্সফরমেশ করে দিলাম তারপর 3D তোমার ক্যামেরাকে ট্রান্সফরমেশ করে দিলাম मैट्रिक्स चिंता करो पिरामिड बोलते ट्रांसफर्मेशन 
তো এটা হচ্ছে তোমার কি করে দাও থ্রি অব বস্তুটা হচ্ছে টু ডি প্লেনে নিয়ে গেলাম টু ডি প্লেন কোথায় নিলাম দূরের প্লেনে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে তোমার ইউজালি পার্সপেকটিভ অর্থ কোন হ্যাঁ আমরা দুইটা এরকম প্রজেকশন শিখবো সেটা হচ্ছে পার্সপেকটিভ পার্সপেকটিভ মানে হচ্ছে আমরা তো চোখ যেভাবে দেখে একদম সেম জিনিসটা আমরা চোখের বস্তু দেখো দূরের বস্তু বড় দেখি তোমার হচ্ছে ছোট দেখি কাছের বস্তু বড় দেখি এই জিনিসটা হচ্ছে তোমার পার্সপেকটিভ আর অর্থ করা কি হবে অর্থ করা ধরা হচ্ছে তোমার দূরের বস্তু যেভাবে দেখবো কাছের বস্তু একদম সেম ভাবে দেখবো বা বস্তু অবস্থান উপর কোনো কিছু ডিপেন্ড করবে না বস্তু শেপের উপর সুমন্দ মাত্র ডিপেন্ড করবে তো এখানে অর্থ কোনা बस्तु तक बस्तु सब पार्ट देखो ना ठीक है बहरे तुम एक ख्याल करो देखो प्लें मध्य नहीं देखो प्लें गो प्लें गो तुम प्लें मध्यम क्लिपिंग्लिपिंग्लिपिंग्लिपिंग्लिपिंग्लिपिंग्लिपिंग्लिपिंग्लिपिंग्लिपिंग्लिपिंग्लिपिंग्लिपिंग्लिपिंग्
তো স্ক্যানিং আমরা তুমি যদি চিন্তা করো যে তোমার কখনো হয়তো স্ক্যানিং করে থাকো তোমাদের ডকুমেন্ট সো ডকুমেন্ট কি করা হয় মেশিনের মধ্যে দেওয়া হয় সেই মেশিনটা ওই বস্তুটাকে দেখে যা যা দেখা যায় সেটা সে স্ক্যান করে ওই স্ক্যানিং এর পিছনে যে আরেকটা পোরশন থাকে তো যদি ধরো একটা পেপার থাকে ওই পেপারে যে পার্টটুকু সে দেখতে পাবে সেই পার্টটুকু সে স্ক্যান করবে আর যে পার্টটুকু দেখা যাবে না সেটা কিন্তু স্ক্যান করবে না ঠিক আছে खुबी गुरुपूर्ण डेप मैं बस्तु दूर कत का चिंता करो जमन तुम आयत क्षेत्र आयत क्षेत्र तुम्हारे त्रिभुज जो अबजेक्ट हलो मैं प्रजेक्ट आसलो सो पिक्सल देखते पिक्सल मैं पॉइंट छोटे 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 पॉइंट गुजर पिक्सल क्यों पिक्सल कलर को कलर होना चिंता करो तुम्हारे पाओ कारण कारण जिनते सार्फेसारे पार्थक्यारेशन भलो ग्राफिक्स तैरी करना 
তোমার হচ্ছে আবার কিন্তু রেজিস্ট্রেশন কিন্তু খুবই ফাস্ট কেন কারণ তোমার ভালো গ্রাফিক্স তৈরি করে না এই কারণে সে ফাস্ট এবং তোমার হচ্ছে যেহেতু সে রেট্রেস করে না প্রত্যেকটা পিক্সেলে সে শুধুমাত্র তোমার হচ্ছে ভার্টিক্স পয়েন্ট গুলি ক্যালকুলেট করে সো এই অনুসারে সে কারণে রেজিস্ট্রেশন খুবই ফাস্ট হয় কিন্তু তোমার হচ্ছে রিয়ালিস্ট নন রিয়ালিস্টিক আচ্ছা সো এটাই হচ্ছে তোমার সামারি অফ ট্রান্সফরমেশন সো আমরা যদি চিন্তা করি এখানে তোমার হচ্ছে আমরা যখন পড়বো রেস্টারেশন টা ফার্স্টে পড়বো যখন আমরা নেক্সট ক্লাস পড়বো সেখান থেকে অবশ্যই আমি ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করব যেহেতু যদি আমি আবার তোমার হচ্ছে ইয়েতে যাই আচ্ছা ভাবতে পারো যে একটা কোশ্চেন করতেছি অন্যরা হয়তো এটা জানে আমি জানতেছি না যখন তুমি দেবা যে কোশ্চেন তুমি করবা তখন তারা কিন্তু আসলে জানতো না বা তোমার হচ্ছে তোমার এই কোশ্চেনটা খুবই ইউনিক হতো जिसगुलते चले बोलो नाम नाम जो कटा हेल्प कर नाम बोलार क्षेत्र प्रथम मन आलो मडलिंग 
প্রত্যেক দিন সাদা সাদা ভাবে বুঝাচ্ছি এবং আমরা হচ্ছে তোমার অবশ্যই ক্লাস গুলোতে বলবো আর সামনে ক্লাস গুলোতে গিয়ে ডিটেইলস এ ডিসকাশন করব সো তোমাদের কোনো ঘাবড়ানোর কিছু নাই যে আমি এটা বুঝতেছি না বা যতটুকু আমি আজকে বুঝালাম সেটা তোমার প্যারামিটার বুঝো বা এটা কি কাজ করে একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়া এবং তোমার ডিটেইলস আইডিয়া মানে কিভাবে করে কিভাবে সেটা করে সেটা মানে আমি তোমাদের আপকামিং ক্লাস গুলোতে বলবো আর কি তুমি রেড ট্রেসিং টিক কিছু মোটামুটি তোমার এত স্টেপ নাই রেড ট্রেসিং টা তোমার আছে একটা স্টেপ বলতে পারো শুধু ডাস্ট চেক করতে হবে রে কাস্ট করতে হবে ঠিক আছে नाम देखे देखे क्यों बोलो स्क्रीन तो शेयर करते रकिबुलसलम शिखतेबा बोलो মডেলিং ট্রান্সফরমেশন লাইটিং ভিউইং ট্রান্সফরমেশন প্রজেকশন প্রজেকশন ট্রান্সফরমেশন ক্লিপিং স্ক্যান কনভারশন হ্যাঁ थैंक यू তোমরা হচ্ছে ছয়টা জিনিস আমরা পড়ে দিলাম হ্যাঁ সো এখানে মডেলিং ট্রান্সফরমেশন তার মানে আমি যখন এখানে কোশ্চেন করব আমি শুরু থেকে অবশ্য আমি রে ট্রেসিং এর একটা জিনিস দেখাচ্ছি এটা বাংলা আবার বলি তোমরা হচ্ছে অনেকে আমাকে তখন বলছিল যে বাংলা বলতে शुरूमेंड कारण हम चिंता करो फ्रेम 
1000 সেকেন্ড বলতে পারি না ধরো আছে আমরা 60 সেকেন্ড বলতে 1 মিনিট হবে সো 36 সেকেন্ড বলতে পারি ধরো 1 ঘন্টায় হতে পারে তো 60 ইনটু 60 60 টু হতে ইনটু তো এত তো হচ্ছে এত ঠিক আছে এত তো হচ্ছে ফ্রেম কাউন্ট মানে তোমার একটা কি একটা তোমার প্রতি সেকেন্ডেই তোমার হচ্ছে भिडियो ভিডিও ফ্রেম কাউন্ট ইনটু তোমার হচ্ছে তোমার নাম্বার অফ পিক্সেলস ওকে তো এই জিনিসটা কি বুঝতে পারছো সবাই এখানে যদি কেউ না বুঝতে পারে ভিডিও ফ্রেম কাউন্ট কি স্যার হ্যাঁ বলো স্যার ভিডিও ফ্রেম কাউন্টটা কি স্যার অলওয়েজ 16 ইনটু 60 হবে না না ধরো এখানে আমি এখানে ধরে নিচ্ছি এখানে তোমার আমি তোমাকে বলি যেমন এখানে নাম্বার অফ পিক্সেল এটা কিন্তু তোমার হচ্ছে উইথ फ्रेम आ फ्रेम पर फ्रेमारे बुजते कत ब समय देखते 
wrong drive. Maybe you will high definition high normally. So, I can take a video the duration to me. It was a short minute, two seconds. So, I can take a second to cause you convert to the barrel. Taha to my second to me a cage called the barrel. I can do a बुजते जिन कत खराब हो गए रियल वार्ल्ड ग्राफिक्स मूल थीम ओके डिफारे मेटेरियल 